Hi, it's okay to not have everything figured out yet. Good things take time. It takes time to build a palace. Today is 27th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions ke answers hai. Mahanadi river pe hai ye Hira Kund dam. New government models for new era. Ye theme tha United Nations Public Service Day ka. इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक होते हैं लैटिट्यूड लैटिट्यूड और दूसरे होते हैं लॉन्जिट्यूड तो इंडिया के लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बिकॉज़ इक्वेटर के ऊपर है हम से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक तो ये हो गया इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की बात करें जिससे टाइम आता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हम क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फेयर ईस्टर्न हाफ में है जीएमटी के राइट साइड ईस्ट में है तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके अरुणाचल 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट सो दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आवर कंट्री बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन है इंडिया थाईलैंड म्यांमार नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका एंड भूटान महापद्म नंदा फाउंडर हैं नंदा डायनेस्टी के इन शिरुई नेशनल पार्क इज इन मणिपुर आज के सवाल है इंडिया का जो ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है हैज बीन कंपोज्ड बाय हुम Tax Inspectors Without Border एक इनिशिएटिव है UNDP का इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन इनजेन्यूटी नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर था कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग ऑन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी वॉट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क इन चिमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाय हुम इन पुणे सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज के वोकेबुलरी है एम्बेट एम्बिट का मतलब है कि उसका स्कोप क्या है रेंज क्या है एक्सटेंट स्पेस क्या उसका एम्बिट है टेपर जैसे अभी यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल टेपरिंग हो रही थी मतलब टू बी रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग ऐसे धीरे धीरे वो कम हो रहा है दैट इज टेपरिंग सेग्रीगेट करना एग्रीगेट करना मतलब साथ साथ लाना सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना प्रोट्रैक्टेड अफगानिस्तान में प्रोट्रैक्टेड वॉर थी यूएसए की मतलब लॉन्ग लास्टिंग और मेक लॉन्गर और एक्सटेंडिंग द ड्यूरेशन कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया टेंजिबल टेंजिबल वो चीज होती है जिसको हम परसीव कर सकते हैं बाय टच तो टेंजिबल हेरिटेजेस होती है और इनटेंजिबल हेरिटेजेस होती है इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं ये एक नया वेरियंट है डेल्टा प्लस आर्मी का एविएशन यूनिट के बारे में आज हम जानेंगे डिफरेंट इक्विपमेंट्स आज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के बारे में जानते हैं 27 जून देन रेन वाटर कंजर्वेशन जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन डेल्टा वेरिएंट जो नेशनल पार्क है कॉर्बेट और राजा जी कल हमने देखा था साल भर इसको ओपन रखना सही है या गलत अफगानिस्तान दिस इज वैक्सीनेशन हेजिटेंसी आज संडे तो एडिटोरियल नहीं होता दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट दीज आर इंपॉर्टेंट मीटियोर्स मीटियोरॉइड एस्ट्रॉइड ये सब क्या होते हैं विल गेट टू नो देन दिस इज बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस दिस इज विजन और ये है माइग्रेशन बाय दिस बटरफ्लाई रीनिंग द बिग फोर इन चार बिग फोर आई टी कंपनीज एंड दिस इज पी एस बीज एंड ई डी का डिफॉल्टर एसेट उनको ट्रांसफर करना बट इज दैट अ सोल्यूशन चाइना की कॉम्युनिस्ट पार्टी आज जानते हैं कुआ मिनटोंग के बारे में भी जानेंगे फेबल्ड वंडर इन डेंजर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रेट बैरियर रीफ और आज का सवाल भी इसी पे बेस्ड है हम कोरल रीफ के बारे में समझेंगे वॉट आर कोरल रीफ दिस इज द क्वेश्चन फॉर टूडे आज इंटरनेशनल एम एस एम ई डे भी है हिंदी में ए क्यू आई दिस इज सी सेट और सर्टन सोल्यूशन इन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू and this is indian express and this is the hindu okay so let us begin so jo first news hai this is about delta plus delta plus c covid hai covid ka jo virus hai ye virus mutate kar raha hai matlab apna form change kar raha hai to iske bahut sare variants ho gaye alpha variant beta gamma delta aur delta ka hi ek ek aur further variation ho gaya delta plus अब ऐसे जब वायरस म्यूटेट करता है ना तो कई बार वो वैक्सीनेशन की पकड़ में नहीं आता एंटीबॉडी को वो एंटीबॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती फाइट नहीं कर पाती 
सो दैट इज वाई ये जो म्यूटेशन हो रहा है वायरस का इट इज नॉट गुड इट इज नॉट गुड इन फॉर अवर फाइट विद दिस कोविड नाइनटीन बिकॉज इससे क्या होता है नए नए वेरियंट्स आते हैं और फिर से उनका खतरा बढ़ जाता है तो एडवाइजरी है अभी भी कि नए जो सैंपल्स आ रहे हैं उसको कलेक्ट किया जाए इस पर एक ट्रैक रखा जाए डेल्टा प्लस वेरिएंट पे और साथ ही साथ वैक्सीनेशन लग गया है तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है वरना जैसे सेकंड वेव आया था थर्ड वेव की भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है ये नहीं होना चाहिए और ये चीज़ हमारे हाथ में है यूनियन गवर्नमेंट ने वॉर्न किया है स्टेट्स को डेल्टा प्लस वेरियंट का ये करंटली अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न है स्प्रेड हो रहा है बहुत तेजी से इसमें इंक्रीज्ड ट्रांसमिसिबिलिटी है स्ट्रोंगर बाइंडिंग रिसेप्टर है लंग सेल्स का और पोटेंशियल रिडक्शन इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी है तो कोविड फाइट के लिए अभी एक ये आया था ना एक एंटीबॉडी का कॉकटेल देने की बात थी जिससे पेशेंट क्विकली रिकवर हो रहा था तो ये जो डेल्टा प्लस वेरियंट है ना ये इस कॉकटेल को भी नलीफाई कर रहा है इनफेक्टिव कर रहा है और इसमें स्ट्रोंगर बाइंडिंग रिसेप्टर है लंग सेल का मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम सो दैट इज वाई वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वायरस के नॉट एट ऑल गुड वैक्सीनेशन जरूरी है और भी जरूरी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना डब्ल्यू ने भी कंसर्न किया है इस डेल्टा वेरियंट में ओके देन दिस इज डीलिमिटेशन आगे देखते हैं एक करोड़ लगेंगे टू कवर ऑल ओवर एटीन दिस इज अ स्मॉल प्राइस जरूरी है वैक्सीनेशन सबको लगाना देन सी ये है इन डीप वाटर जैसे फ्लड्स आते हैं फ्लड्स आते हैं तो अर्बन फ्लडिंग भी होता है जैसे ये अर्बन मतलब रेसिडेंशियल एरिया है बट बिकॉज ये लो लाइंग एरिया है यहाँ पे वाटर की जो निकासी है ड्रेनेज है वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो उस केस में ऐसे फ्लडेड हो जाती है दिस रेसिडेंशियल सोसाइटीज एंड एरिया सो जैसे ये फ्लड है गंगा का इन कोलकाता अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया में एक तो हमारी डेडिकेटेड एयरफोर्स है उसके साथ ही साथ जो आर्मी होती है ना आर्मी का भी एक खुद का एविएशन यूनिट होता है जैसे नेवी है उसका भी नेवल एयरक्राफ्ट है एक एविएशन यूनिट है तो आर्मी का जो एविएशन है ना इसका भी स्ट्रेंथ अब बढ़ाया जा रहा है इसको ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की बात है आर्मी की बात करें तो आर्मी के पास अभी जो प्राइमरली हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो होते हैं चीता और चेतक चीता एंड चेतक ये बड़े अच्छे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स रहे हैं बट द प्रॉब्लम इज इनकी उम्र हो गई है फोर्टी ईयर्स ओल्ड है एजिंग है इनके स्पेयर पार्ट्स अक्सर डिफिकल्टी देते हैं इनको अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन भी हो जाते हैं बिकॉज यू नो मशीन हो या मेटल हो उसका भी एक एज होता है एज होता है एज के बाद उसमें वियर एंड टीयर ज़्यादा आने लग जाता है तो दैट इज़ वाई वी नीड अपग्रेड्स वी नीड रिप्लेसमेंट बात थी कि इन चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को हम रिप्लेस करेंगे कामोव 226 टी से बट इसका इंडिजिनाइजेशन प्रोडक्शन करना है हमें उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्यूरोक्रेसी लीगल डिलेज ऐसे करके ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है सो द पॉइंट इज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ये जो चीता और चेतक की फ्लीट है ये काफ़ी पुरानी है और एक्सीडेंट प्रोन हो गई है आर्मी एविएशन को ज़रूरी है ऑपरेशन अलॉन्ग द एल को मेनटेन करने के लिए अपनी इस एविएशन यूनिट को अपग्रेड करना इंट्रोडक्शन करना मॉडर्न चॉपर्स चॉपर्स मतलब दीज हेलीकॉप्टर्स कुछ इन्होंने अपग्रेड भी किया है जैसे नाइट नेविगेशन गॉगल्स लगा दिए तो इससे नाइट फ्लाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है रुद्र जो है ये वेपनाइज्ड वेरिएंट है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का इनके नाम याद रखने हैं चीता चेतक कामोव टू और ये रुद्र है 90 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है हमारे पास और उसमें 75 फाइव हैं जो रुद्र हैं ये अलग है ये अलग है ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो सी ये भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है हेलीकॉप्टर्स वी नीड और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर और उसमें फिर सीन आता है अपाची ए एच अपाची जो है ये यू का हेलीकॉप्टर है हम यू से ये हेलीकॉप्टर ले रहे हैं टू तक ये आ जाएगा अब हेलीकॉप्टर तो एक चीज़ है दूसरी चीज़ होती है अनमेंड एरियल व्हीकल जैसे यूएसए का जो ऑपरेशन हुआ मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान में इराक में सीरिया में इसमें ड्रोन्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्ले किया ड्रोन्स बिकॉज ड्रोन्स को बनाना ज़्यादा इजी होता है बिकॉज उसमें कोई लिविंग बींग नहीं है लिविंग बींग नहीं है मतलब यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट मैनी थिंग्स तो उससे जो डिज़ाइन है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है तो जो ड्रोन्स है ना अनमेंड एरियल व्हीकल इनका काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है ज़्यादातर एयरफोर्सेज जो वर्ल्ड की हैं वो यू पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं अभी तो 
Army has recently leased four Heron TP medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle. ये कहाँ से लिया है हमने इसराइल से ये हमने लीज पे लिया है ओके सो दिस इज हेरोन तो ये नाम याद रखने हैं हेरोन रुद्र अपाची चीता चेतक दिस इज अबाउट एविएशन यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इन पर्टिकुलर ओके सो इधर भी मॉडर्नाइजेशन की बात है सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सीजन डिमांड डिप हो गई है एटी मैट्रिक टन पे विच इज गुड एक टाइम था जब वन चल रही थी जून में ही स्टार्टिंग में अब 26 जून आते आते 82 मैट्रिक टन हो गई है सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है दिस इज नॉट द टाइम टू ड्रॉप द गार्ड्स आज 27 जून है 27 जून का मतलब है दो बूंद जिंदगी की टू ड्रॉप्स टू स्टॉप पोलियो दिस संडे सी पोलियो क्या होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है पोलियो को पोलियो मेलाइटिस को हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है ये तो दिस इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस और ये प्राइमरली अफेक्ट करता है यंग चिल्ड्रन को तो पोलियो होने के कारण दिस फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है बच्चों में स्पेशली तो ये जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की कि वो बच्चों को प्राइमरली सारे जो टीके लगते हैं वैक्सीनेशन लगते हैं वो टाइम बाउंड मैनर पे लगवाए और ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है ना ये मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोसेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रॉब्लम होती है अवेयरनेस की अवेयरनेस बिकॉज कई बार वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी यहाँ पे भी देखने को मिली है अब इंडिया के कॉन्टेक्स में देखें तो इंडिया तो पोलियो फ्री हो गया है ये सवाल भी पूछा गया था प्रीलिम्स में इंडिया हैज बिन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बट जो पोलियो वैक्सीनेशन है ना उसको हमको थोड़े और टाइम तक कंटिन्यू करना है सो so देट फिर से इसका वापस अकरेंस नहीं आ जाए पोलियो का बिकॉज जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं से अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ पर अभी भी पोलियो के काफी केसेस आ रहे हैं सो so, इंडिया को जरूरी है कि ऑल दो वी हैव बिन डिक्लेयर टू में ही डिक्लेयर हो गए थे पोलियो फ्री बट वी नीड टू कैरी ऑन विद दिस पोलियो ड्रॉप टाइप वैक्सीनेशन थिंग रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है ये की है टू सस्टेनिंग पोलियो फ्री स्टेटस ऑफ द कंट्री रूटीन इम्यूनाइजेशन इन्फेंट्स का यंग चिल्ड्रन का जरूरी है ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को फ्रॉम ट्वेल्व सीरियस डिसीजेज तो इसमें वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर्स तो जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये दिया है लेट द विक्ट्री ओवर पोलियो कंटिन्यू विद टू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ अब पोलियो की वैक्सीनेशन भी आती है ओवरऑल वैक्सीनेशन भी आती है जैसे ये दो बोल तो पोलियो के लिए इसीलिए हमें गार्ड्स डाउन नहीं करने और इन सब में ना आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है तो एंश्योर एवरी चाइल्ड अंडर फाइव ईयर्स ऑफ एज गेट्स पोलियो ड्रॉप्स एवरी टाइम दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर्स सो ये इन्फोग्राफिक है ऐसे जो इन्फोग्राफिक आते हैं ना इनको देखना चाहिए गवर्नमेंट्स के जो ऑफिशियल दिस रिलीज लेटर होते हैं एडवर्टाइजमेंट होते हैं इससे भी काफी हमें अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं जैसे अभी दूसरा है एडवर्टाइजमेंट ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का शब्दों में देखना है कई बार कोई एक टर्म हमें समझ में आता है हमारे प्रश्न में पूछा जाता है बट एग्जैक्टली हमें उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप ब्रेक करने लग जाओ रेन बारिश बारिश का पानी हार्वेस्टिंग करना जैसे खेती की हार्वेस्टिंग होती है ना तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो इसमें क्या करना है ये रेन है बादल आए बादल का पानी आया इस पानी का हार्वेस्ट करना है मतलब इसको हमें स्टोर करना है तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब ये क्यों जरूरी होता है बिकॉज सी हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि जो रेन है रेन इंडिया में मॉनसून से प्राइमरली आती है अब मॉनसून जो रेन लाते हैं ये कुछ ही महीनों में रिस्ट्रिक्टेड होता है साल भर तो रहता नहीं है तो साल भर में ये जो पानी आ रहा है इसका कंजर्वेशन करना जरूरी है ताकि इसकी सप्लाई थ्रू आउट द ईयर बनी रहे तो बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सारे हैं कई बार पानी आता है बहुत पानी आता है बट वो सारा बह के चला जाता है हम उसको स्टोर नहीं करते तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन इससे क्या होता है पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल वाटर क्या होता है पीने का पानी नीड्स ऑफ द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ये जो पानी है ना आने वाले टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा स्कारसिटी होने वाली है पोर्टेबल वाटर की पीने के पानी की बिकॉज पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो रहा है स्टॉप करें रैपिड फॉल इन ग्राउंड वाटर लेवल अब ये जैसे पानी नीचे चला गया तो जो ग्राउंड वाटर है एक्विफर्स वगैरह भी हैं वो रिचार्ज हो जाएंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बना रहेगा पंजाब हरियाणा में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है या फिर कंटेमिनेट हो रहा है इससे ग्रीन कवर भी आएगा रिवाइव होगी वाटर बॉडी 
फ्लड कंट्रोल होता है इससे तो बहुत तेजी से पानी आता है फ्लैश फ्लड होता है तो पानी को कंजर्व कर लेंगे तो फ्लैश फ्लड भी नहीं होगा तो इसीलिए जरूरी होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना तो गवर्नमेंट ऐसे बेनिफिट्स भी देती है जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह है वो बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैंडेटरी करता है और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है ना अपने मकान के बनाने में उसको गवर्नमेंट कंसेशन भी देती है तो दिस इज अ गुड थिंग बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी हैं रेन वाटर में इससे आपका वाटर बिल बच सकता है आपका जो किचन गार्डन है होम गार्डन है आप वहाँ पे वाटरिंग कर सकते हो वेस्टिंग मनी वाटर टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है रेन वाटर की वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाती है वाटर सप्लाई बनी रहेगी शॉर्टेज नहीं है वाटर कट का बादिंग वगैरह में आप इनको पानी को यूज़ कर सकते हो सो बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर प्लेंटी अब जो नेक्स्ट है दिस इज अबाउट हाई कोर्ट्स टेकिंग स्टेप्स टू फिल वैक्सीन वैकेंसीज से सी जे आई हाई कोर्ट्स वगैरह में भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगेन कहा है बेटर आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जैसे अभी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी ना उसका लाइव स्ट्रीमिंग की बात थी लाइव स्ट्रीम हो रहा है इससे क्या होता है ट्रस्ट डेवलप होता है अकाउंटेबिलिटी डेवलप होती है लोगों को लीगल जो वेलफेयर है उसकी नॉलेज आती है बिकॉज अगर आप ऐसे सुनो सी जे आई कैसे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे डिस्कस करते हैं केसेस को सोचने का तरीका क्या है किस पॉइंट्स में वो लीगल लीगल लैंग्वेज में बात करें इससे बहुत लर्निंग मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल तो दिस इज गुड सेकेंड जो वैकेंसीज हैं उसको भी हमें फिल करना है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल प्लस वैकेंसीज बोथ फ्रंट पे कोर्ट को ये बात एड्रेस करनी है ओके सो दिस इज दिस पेज बाकी पॉलिटिकल न्यूज है इंडिया ग्रीक सीख रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ओके देन ये बात है जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज मैटर अब सी ये जो ऐसे टॉपिक्स आते हैं ना इसमें बहुत ज्यादा हमें पॉलिटिकल वगैरह बात नहीं करना है इसका कोई स्कोप नहीं है शेल्फ लाइफ नहीं है हमारे कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे केवल पॉलिटी की बात करनी चाहिए कि डीलिमिटेशन जो है इसका क्या मतलब होता है अब ये कितनी सीट्स आएंगी क्या आएंगी ये सब तो चीज डीलिमिटेशन कमीशन होने के बाद ही पता चलेगा इसके क्या नतीजे आएंगे एटसेट्रा व्हाट वी शुड नो इज व्हाट इज डीलिमिटेशन तो कुछ ही दिन पहले ट्वेंटी को हमने ये देखा था डीलिमिटेशन क्या होता है रीड्रॉ करना है बाउंड्री असेंबली या लोकसभा सीट की ताकि जो पॉपुलेशन चेंज हुई है ओवर टाइम वो करेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाए हम चुनाव कराना चाहते हैं ये एक बहुत बड़ा राज्य है तो हम उसको कॉन्स्टिट्युएंसी में ऐसे डिवाइड करते हैं डिवाइड हम ऐसे करते हैं कि हर कॉन्स्टिट्युएंसी में से बराबर नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्युएंसी से अब पॉपुलेशन का नेचर चेंज होता है कहीं पॉपुलेशन बढ़ गई कहीं कम हो गई कहीं माइग्रेशन हो गया जो डेमोग्राफी है उसका चेंज हो गया पैटर्न तो इसीलिए टाइम टू टाइम डीलिमिटेशन कराना पड़ता है तो जम्मू एंड कश्मीर में जैसे अभी यूटी बना लद्दाख बना डेमोग्राफी चेंज तो इसलिए डीलिमिटेशन अभी कराना है तो डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है इसका जो ऑर्डर होता है ये जो कमीशन डीलिमिटेशन करेगी ये फोर्स ऑफ लॉ है और इसको आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते बिफोर एनी कोर्ट अब इस पे बन जाएगा प्रलिम्स का एक सवाल स्टेटमेंट आ गया कि डीलिमिटेशन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं स्टूडेंट को लगेगा कि यूजुअली तो हर चीज ही हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बट नो डीलिमिटेशन कमीशन नहीं होता है ऑब्जेक्टिव इज टू रीड्रॉ बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ लास्ट सेंसर्स इन अ वे पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स जो है वो प्रैक्टिकेबल रहे थ्रू आउट द स्टेट मतलब एक पैरिटी बनी रहे पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये टाइम टू टाइम एक प्रोसेस होती है बड़ी नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस है पहले भी कई बार हो चुकी है फिर से ये प्रोसेस अभी कंडक्ट करा रहे हैं तो दिस इज डीलिमिटेशन अब इसमें स्पेक्यूलेशन वगैरह दिस इज नॉट इन अवर एम्बेड ओके एंड वेस्टेज ऑफ टाइम अभी हम पे इस पर फोकस नहीं करना है अब जो नेक्स्ट है दिस इज अबाउट कांग्रेस एंड दिस इज प्राइम मिनिस्टर और ये एक और बात है अब जैसे डीलिमिटेशन की बात किया ना तो जो पॉलिटिक्स होता है और आज की डेट में कोविड नाइन्टीन के भी बहुत सारी थ्योरीज आ रही है इस पर भी बहुत ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम नो इमीजिएट थ्रेट फ्रॉम डेल्टा प्लेस इन प्लेसेज दैट है डेल्टा आउटब्रेक अब एक ये थ्योरी है कि जहाँ पहले डेल्टा आउटब्रेक हुआ फॉर एग्जाम्पल इंडिया तो वहाँ डेल्टा प्लस का इतना थ्रेट नहीं आएगा बट देर दिस इज नॉट अ कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट ओके सो जो चीज कॉन्क्लूसिव नहीं होती है ना वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम करंट अफेयर्स जो है ना ये बिल्कुल अंतहीन सागर है इसका कोई लिमिट नहीं है 
आपको लगेगा आप ये भी ले लो ये भी ले लो बट फिर वही किंग जैसी स्टोरी हो जाती है कि ट्रैवल तो बहुत कर लिया बट वापस आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे और ये जितना ट्रैवल किया ना ये सब कंप्लीट जीरो कंप्लीट वेस्टेज हो जाता है और प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है जब एग्जाम आते हैं तो वी यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ओके सिक्सटी वन पॉइंट नाइन लैक वैक्सीनेशन डोजेज जैसे अभी प्रोवाइड किए गए सेवन डे रोलिंग एवरेज है डेली जैब्स कंट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज और पता है एग्जाम में क्या होता है कई बार आप देखना एग्जाम अभी लिखोगे आपको लगेगा ये चीज तो मैंने सात महीने पहले कहीं पढ़ी थी और उसकी हेल्प से ये प्रश्न सॉल्व हो गया कई बार लगेगा कि अच्छा स्कूल में मैंने ये बात सुनी थी उसकी हेल्प से ये प्रश्न सॉल्व हो गया तो ये जो एग्जाम्स होते हैं ना ये सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि आपने इंजीनियरिंग के पहले एक दिन सब रट्टा मार लिया अगले दिन सुबह जाके लिखा है और अच्छे नंबर आ गए या ऐसा नहीं होता या आपको ग्रेजुअली अपना लेवल ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव करना है यू विल सी कि एक हफ्ते पहले एक महीने पहले इवन तीन महीने पहले भी जो आपने पढ़ा है ना वो एग्जाम में आया ही नहीं तो इट हैपन्स सो दैट इज वाई यू हैव टू लाइक कीप रीडिंग कीप स्टडिंग ग्रेजुअली आपका ये जो थ्रेश है वो क्रॉस हो जाएगा डेल्टा वेरियंट मोस्ट ट्रांसमिसेबल है डब्ल्यू एच ओ ने कहा अब सी एक ये नया थ्योरी है डब्ल्यू एच ओ का नरेगा जो है इस पर हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेनिफिट दे रहे हैं राजस्थान को अब सी कल हमने ये न्यूज देखा था इंडियन एक्सप्रेस में और सी एक और चीज है बहुत ज्यादा ना सोर्सेस पे भी मत रन करिए कि पीआईबी देखना है ईपीडब्ल्यू भी देखना है फिर आपको योजना भी देखना है फिर कुरुक्षेत्र भी देखना है आप बताओ ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है वन ईयर ऑफ टाइम पे आपको स्ट्रैटिक सब्जेक्ट भी देखना है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखना है एक्चुअली क्या होता है कि हम जो प्रिपरेशन करते हैं ना वो आइडियल एनवायरनमेंट के लिए करते हैं और आइडियल जैसी कोई चीज होती नहीं है सो दैट इज वाई न्यूज पेपर इन मोस्ट केसेस इज मोर देन सफिशियंट और जो टाइम आपका बच रहा है ना उसमें आप अपने स्टैटिक पार्ट पे वर्क करो स्टैटिक पार्ट मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स ठीक करो बेसिक जोग्राफी ठीक करो बेसिक पॉलिटी ठीक करो बेसिक हिस्ट्री ठीक करो साइंस ठीक करो ये बेसिक चीजों पे आप ध्यान दो सारा ध्यान आप लगा दोगे ना इन फैंसी चीजों में ईपीडब्ल्यू भी पढ़ लें ओ के आर्टिकल भी पढ़ लें पी के भी पढ़ लें नॉट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता है ये तो द पॉइंट इज यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल अब ये बात मैंने इसलिए बोली जैसे कल ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था स्टूडेंट्स अक्सर ये सोचते हैं इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू सारे न्यूज अच्छे हैं आज नहीं तो कल सब में वो न्यूज कवर हो जाएगी तो द पॉइंट इज एक न्यूज पेपर अच्छे से देखते हैं और दूसरा न्यूज पेपर अभी क्विकली गो थ्रू ताकि कोई नई चीज आ जाए तो हम उसको वहां पे कवर कर लें इट इज मोर देन सफिशियंट दिस स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल है ये वाली तो जैसे कल हमने ये देखा था राजा जी का ये देखा था इंडियन एक्सप्रेस में कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी साल भर खोलने की बात है रीजन ये दिया है कि जो टाइगर्स हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं इनका मेटिंग पीरियड इतना डिपेंडेंट नहीं है कि वो केवल पांच महीने का जो क्लोजर है तभी हो तो द पॉइंट इज इस फाइव मंथ क्लोजर जो होता है हर साल जून तीस से मिड नवंबर तक इसको बंद कर दे मतलब पार्क को बारह महीने ओपन रखें अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे एनिमल्स पे स्ट्रेस बढ़ेगा पोचर्स जो हैं उनको अगर वाइल्ड लाइफ जो है स्टाफ वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा वर्कलोड बढ़ेगा तो पोचर्स को बेनिफिट मिलेगा तो द पॉइंट इज एक ब्रेक देना भी जरूरी है पार्क को ताकि नेचर जो है ना वो अपने आप हील करे सेल्फ हीलिंग हो पाए नेचर की तो अगेन ये आर्ग्यूमेंट है कि ओपनिंग फॉर इनकम जनरेशन क्रुअलिटी होगा एनिमल्स के लिए अब यूएस विल कंटिन्यू टू बैक अफगानिस्तान सी अफगानिस्तान यूएस इन्वेजन के पहले यहाँ पे तालिबान ने अपना रूल जमा लिया था तालिबान की भी पुरानी हिस्ट्री है हमने देखा था जब यूएसए ने ही मुजाहिदीन बनाए थे यूएसएसआर से लड़ने के लिए रशिया से लड़ने के लिए उसी का बाई प्रोडक्ट फिर बाद में आया तालिबान तालिबान जब बहुत ज्यादा ग्रो हो गया तो यूएसए ने यहाँ पे टेरर वॉर करके हुए तालिबान को टॉपल कर दिया और फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई जो ये अशरफ घनी एंड ऑल अब द पॉइंट इज तालिबान वापस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस यूएस ट्रूप्स का विड्रॉवल तो जो अभी वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना वो पैनिक कर रही है स्ट्रेस्ड है और फिर से यूएसए की हेल्प मांग रही है तो यूएसए बोल रहा है विल कंटिन्यू टू बैक अफगानिस्तान दिस इज द थिंग जर्मनी पता है हेल्प का ये फंडा होता है हेल्प ऐसी करनी चाहिए कि आप उसको इंडिपेंडेंट बनाओ हेल्प ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको हमेशा के लिए खुद पे डिपेंडेंट बना दो यूएसए ने कहा हेल्प करेंगे बट ये कैसी हेल्प हुई कि टिल बीस साल बाद भी अभी तक भी अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे तो दिस इज नॉट हेल्प दिस इज लाइक क्रिएटिंग डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंसी ऑन यूएसए बाय दिस अफगान गवर्नमेंट मतलब अफगान गवर्नमे
सो so, यही बात होती है कि यू फिश दो तो द पर्सन विल ईट फॉर वन डे आप उसको सिखाओ कैसे फिश कैच करना है वो पर्सन विल ईट थ्रू आउट हिज लाइफ सो ये जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है ना पढ़ाई में भी ये स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट बनाओ स्पून फीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं ठीक होती है इससे क्या होता है स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती फिर डेल्टा वेरिएंट फोर्सेस न्यू लॉकडाउन अब एक कोलंबिया प्रेसिडेंट चॉपर जॉर्जिया ये सारी वर्ल्ड न्यूज है ईरान में भी क्लिमेंसी अब आते हैं दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब जैसे ये टॉपिक है टैकलिंग वैक्सीन हेजिटेंसी चैलेंज इन रूरल इंडिया तो ये जो चीज है ना इसमें हमें एक सिंगल पॉइंट हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन वो ये है वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी दूर करो वैक्सीनेशन के कोई रूमर्स नहीं आने दो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लोगों को जागरूक करो कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और इसके लिए ट्रस्ट डेवलप करो वैक्सीन जो हेजिटेंसी है इसको दूर करना जरूरी है रूरल इंडिया में भी स्पेशली बिकॉज इकोनॉमी में भी हमने पढ़ा है रूरल इंडिया बैकबोन है रूरल इंडिया से ही डिमांड जनरेट हो रही है इकोनॉमिक रिवाइवल में रूरल इंडिया का ठीक परफॉर्म करना बहुत जरूरी है तो एड्रेस करना है वैक्सीन हेजिटेंसी अब जैसे ये आर्टिकल्स आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये स्नैपशॉट अर्थ बॉर्न एलियंस एलियंस भी हमारा इमेजिनेशन काफी ज्यादा होता है एलियंस बिकॉज पॉसिबिलिटी भी है अर्थ तो एक छोटा सा प्लानट है छोटे से सन का मिल्की वे ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अदर एंटिटीज है सो so, एक नेचर की मैगजीन है 326 लाइट ईयर ऐसा कुछ सिस्टम इन्हें मिला है स्टार में जिसमें उनको पॉसिबिलिटी लग रही है कि एलियंस हो सकते हैं ओके मिसिंग लिंक अब ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है जैसे हम भी पहले इवॉल्व हुए हैं मंकी से इवॉल्व हुए हम चिंपेंजी मंकी और एक दूसरा यहाँ पे मिला है दिस ह्यूमन का ही एक लाइन लाइनेज था यहाँ पे हमारे एनसेस्टर्स का नियन डर्थल से उसका रिजेम्बलेंस है तो होम स्कल वगैरह उसकी है जो थोड़ा मिलता जुलता है तो इससे भी क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ इवोल्यूशन तो दिस इज स्नैपशॉट अब जो है ये है मीटियोराइट अर्थ की मेंटल हम पता करेंगे अब सी अर्थ भी है अर्थ जो है ना दिस इज ह्यूज 6400 किलोमीटर ये इसका दिस साइज सिक्सटी अब जो अर्थ है ये भी लेयर्स में जैसे फर्स्ट लेयर है दिस इज क्रस्ट है फिर मेंटल है फिर कोर है अब हम अगर डिगिंग भी करें अर्थ में तो एक लिमिट के बाद हम डिग नहीं कर सकते लिमिट के बाद हमारे पास कैपेसिटी नहीं है जैसे डीपेस्ट हम कितना गए हैं कुछ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दैट्स ऑल बट अर्थ के इंटीरियर को हमें जानना है तो हम कैसे जाने इसके दो टाइप के सोर्सेज होते हैं एक होते हैं डायरेक्ट जैसे हम अर्थ के अंदर डिग कर रहे हैं और पता चल रहा है अर्थ के अंदर क्या है या फिर वॉलकेनो वगैरह से कुछ बाहर निकल के आ रहा है अर्थ के इन से तो हमें पता चल रहा है अर्थ के अंदर क्या है दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेफरेंसेस ड्रॉ करना इन्फरेंसेस ड्रॉ करना वो कैसे करेंगे जैसे मीटियोराइट आया अब सी अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है मीटियोराइट एस्ट्रॉइड तो सबसे पहले कॉमेट क्या होता है कॉमेट मतलब एक टेल टाइप ऐसा फ्लो हो रहा है मूव कर रहा है सन की तरफ जा रहा है तो पीछे से ऐसे उसकी बर्निंग दिस लाइट जल, जा, जल जाती है तो ये आइस बॉडी दैट रिलीजेज गैसेज एज इट ऑर्बिट द सन जैसे हेलीज कॉमेट है सेवेंटी सिक्स तो ऐसे कॉमेट होते हैं फिर आते हैं एस्ट्रॉइड जैसे मार्स है ना और फिर इसके बाद जुपिटर है इसके बीच में एस्ट्रॉइड की बेल्ट है तो एस्ट्रॉइड वो है जो प्लैनेट नहीं बन पाए स्मॉलर देन प्लैनेट और ये अभी भी ऑर्बिट कर रहे हैं सन में इनका कुछ कुछ बहुत बड़े भी हैं 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर बड़े भी एस्ट्रॉइड है फिर मीटियोर होता है मीटियोर एक स्ट्रीक ऑफ लाइट होता है जब मीटियोराइड हीट्स अप इन एटमोसफियर तो मतलब अर्थ में मीटियोराइड आ रहा है बिकॉज अर्थ में एटमोसफियर है फ्रिक्शन होगा तो वहां पर क्या होता है ये मीटियोराइड जो होता है वो जलने लग जाता है मीटियोराइड क्या होता है ये रॉक या मेटलिक फ्रेगमेंट है एस्ट्रॉइड का कॉमेट का या प्लैनेट का तो एस्ट्रॉइड बड़ा था उसका एक कोई छोटा टुकड़ा ऐसा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो वो मीटियोराइड हो गया अर्थ के एटमोसफियर में आके वो जलने लग जाएगा तो वो मीटियोर शॉवर होगा अक्सर नॉर्दर्न सदन में हम देखते हैं मीटियोर शॉवर बट ये मोस्टली जो मीटियोर होते हैं ना ये बर्न हो जाते हैं अर्थ की सरफेस तक पहुंचते नहीं है कुछ जो पहुंच जाते हैं मीटियोर वो बनते हैं दिस मीटियोराइट ये फ्रेगमेंट्स हैं दैट रीचेस द ग्राउंड तो डिफरेंसेस क्लियर है एस्ट्रॉइड कॉमेट मीटियोराइड मीटियोर और दिस इज मीटियोराइट ओके तो अभी एक ये नया मीटियोराइट जो गिरा था ये मीटियोराइट गिरा था एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकला हुआ था इसका नाम है कमार इन असम में मिला था ये तो अभी इसकी स्टडी हो रही है स्टडी से ये समझ में आएगा कि अर्थ का कैसे फॉर्मेशन हुआ है तो इसकी स्टडी से हमें अर्थ का लोअर मेंटल पता चलेगा 
ये जो कमारगांव मीटोराइट है इसमें कुछ मिनरल्स भी हैं जैसे ऑलिविन पायरोक्सिन प्लेजियोक्लेज क्रोमाइट तो विल गेट टू नो अर्थ का फॉर्मेशन इससे देख के हम रेफरेंस इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे अर्थ कैसे बनी ग्रेविटी वगैरह ये सब चीज़ मिलेगी हमें अब बात है बैक्टीरिया डेवलप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं ड्रग्स देते हैं बट कई बार वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो ऐसे इवॉल्व हो जाते हैं कि ड्रग्स का उन पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है तो वो ड्रग रेजिस्टेंट बन गए जैसे ई कॉली है वो इवॉल्व हो गया है फ्लक्चुएटिंग इन स्टडी एनवायरनमेंट और ये ऑब्जर्व किया गया कि वो ड्रग रेजिस्टेंट बन गया है अब सी ड्रग रेजिस्टेंट क्या होता है एक्चुअली ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं दो घंटे चार घंटे में मल्टीप्लाई होकर डबल ट्रिपल क्वाड्रपल ऐसे होते हैं तो जो एक आध भी अगर बैक्टीरिया उसमें इम्यूनिटी आ गई या वायरस में इम्यूनिटी आ गई कि उसमें मेडिसिन का कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा तो वो जो होगा ना वो ही आगे सरवाइव करेगा बट अगर एक दो भी बच गए ना वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई ग्रो होगा कि वो अपनी एक पूरी नया दिस फोर्स बना लेगा तो इसी से बनते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रोसेसिंग पजेजिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इम्प्लाइज कि बैक्टीरिया ने अडेप्ट कर लिया है मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को साइमल्टेनियसली अब देखना कुछ केसेज में एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं बट पेशेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है बिकॉज वो जो बैक्टीरिया है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन गया है तो जब पॉपुलेशन साइज ज्यादा है फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट है उन केसेस में ये जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है पैथोजन है इनका ज्यादा मिलते हैं उस टाइप पे ओके तो इसीलिए भी कहा जाता है कि जो एंटीबायोटिक्स है ना वो जस्ट लाइक दैट नहीं लेना चाहिए हम बहुत फ्रीली ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं शुड भी अवॉइडेड ब्लाइंडनेस बर्डन इन इंडिया दिस इज अबाउट ब्लाइंडनेस रिस्टोरिंग विजन टू द नीडी इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है गैजेट्स एंड कंप्यूटर्स जिस तेजी से इनका यूजेज बढ़ रहा है ये भी ब्लाइंडनेस क्रिएट कर रहे हैं सेवरल रीजन है मोडरेट टू सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट ग्लूकोमा डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटिक भी बिकॉज लाइफ स्टाइल डिसीज है ये तो इन सब का कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना वो नतीजे दिख रहे हैं हमें लाइक आई साइट वीक होना हेड एक होना ये सब चीजें पॉपुलेशन जैसे जैसे एज हो रही है विजन रिलेटेड डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं अब ये है माइग्रेशन माइग्रेशन क्या होता है जो स्पीशीज होती है क्लाइमेट चेंज होता है मौसम बदलता है उसके अकॉर्डिंगली ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करती है जैसे बहुत सारी बर्ड्स हैं सेंट्रल एशिया से वो माइग्रेट करती है अंडमान में साउथ में इस टाइप से तो ये एक बटरफ्लाई है और ये बटरफ्लाई भी है ये माइग्रेट करती है ह्यूज डिस्टेंस में जैसे कि ये सब सहारा ये सहारा का है अफ्रीका सब सहारा से माइग्रेट करके ये यूरोप तक जा रही है तो दिस इज पेंटेड लेडी बटरफ्लाई का नाम है ये ये बारह हजार से चौदह हजार किलोमीटर की राउंड ट्रिप करती है माइग्रेशन देन ये एफ है रीनिंग इन द बिग फोर रीनिंग इन द बिग फोर बिग फोर कौन है गूगल फेसबुक अमेजोन एंड एप्पल इनकी बहुत ज्यादा मोनोपोली हो गई है यूएस रेडी कर रहा है नए रूल्स फॉर द टेक जॉइंट एंड हाउ विल दे इम्पैक्ट द इंडस्ट्री अब सी अब इस टॉपिक को आपको अप्रोच कैसे करनी चाहिए जैसे यूएस की ये कंपनीज हैं यूएस में ही ये बिल लेके आ रहे हैं एंटी ट्रस्ट लेके आ रहे हैं एंटी ट्रस्ट मतलब भरोसा नहीं है इन कंपनीज में क्यों नहीं है बिकॉज ये मोनोपोली करती हैं क्यों नहीं है कि इनके पास टू मच ऑफ पावर है डेटा है बिग डेटा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज भी लगा रखी है तो दे हैव स्टार्टेड डिक्टेटिंग अवर टर्म्स दे हैव स्टार्टेड मोनो मोनोपोली मोनोपोली कर रहे हैं और साथ ही साथ मैनुपुलेट कर रहे हैं हमारे हर लाइफ डिसीजन को तो दिस इज टू मच ऑफ पावर इसलिए इसको रीन करना जरूरी है ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस करते हैं मोनोपोली करते हैं जो रॉन्ग है कंज्यूमर का और इससे इनोवेशन भी नहीं आता ये जो कंपटीशन होता है ना उसको शुरुआत में ही खत्म करने के लिए क्या करते हैं उसको खरीद लेते हैं बिकॉज दे हैव गॉट टू मच ऑफ मनी डीप पॉकेट्स तो इससे राइवल्स इनके कभी आ ही नहीं पाते एक आई टेक कंपनी में एक ये बात कहते हैं कि अगर आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हो ना तो उसको खरीद लो पैसे देके खरीद लो तो वो आपके अंदर अब फिर काम करने लग जाएगा बाइंग अप स्मॉलर राइवल्स तो फिर ये स्मॉलर राइवल्स फिर जब अंडर काम आएंगे फिर यू कैन मेक डिसीजन और फिर इनका ग्रोथ खत्म हो जाता है तो ये तो मोनोपोली हो गई अनफेयर प्रैक्टिस हुई जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था एक टाइम पे व्हाट्सएप को खरीद लिया तो दिस इज द थिंग बाइंग अप स्मॉलर राइवल्स जब वो शुरुआत है तभी तो अब सी अब इसको कैसे अप्रोच करना है ये जो टॉपिक है ना ये यूएसए का है तो हम बिकॉज वी आर नॉट यूएसए 
हम यूएस सिटीजन तो है नहीं हमारा इतना कॉन्टेक्स भी नहीं है सो so, इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट को स्यू किया ठीक है शर्मन एक्ट आया था क्लेटन एक्ट आया था अब ये नहीं कि आप इसके बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाओ वॉट इज शर्मन एक्ट वॉट इज क्लेटन एक्ट वॉट इज दिस फेडरल ट्रेड कमीशन नो वॉट इज वॉट वी कुड रीड फ्रॉम दिस आर्टिकल इज टोन कि किस डायरेक्शन में अभी वर्ड बढ़ रहा है और इससे इंडिया क्या इन्फ्लुएंसेस ले सकता है सी यूएसए यूजुअली टेक्नोलॉजी में आगे होता है तो यूएसए सेट करता है टैंपलेट और वर्ड कुड फॉलो फुटस्टेप्स और फुटस्टेप्स क्या होंगे कि टेक कंपनीज के बारे में गाइडलाइंस कैसे बनाए ये लॉज कैसे बनाए बिकॉज इंडिया में भी यही होता है बिहेवियरल चेंज है कंपनी का अगर यूएसए में वो चीज आएगा तो इंडिया में भी वो मोर और लेस बाद में आएगा बिकॉज दीज कंपनीज आर वेरी एक्टिव इन इंडियन मार्केट एज वेल अमेजोन हुआ या फिर फ्लिपकार्ट हुआ तो हम एक पॉलिसी का डायरेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे दैट थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट ओके तो रीनिंग इन द बिग फोर इनको यहाँ पे लॉस लाना जरूरी है अब जैसे ये टॉपिक है ई डी ट्रांसफर ऑफ डिफॉल्टर्स असेट टू पी एस बी अब इसमें हमें ये नहीं देखना है कि कितने प्रॉपर्टीज हुई उन प्रॉपर्टीज का नाम याद रखने पर लग गए कि कितने करोड़ की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज लाइक दैट नो वॉट वी शुड नो इज कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो इसलिए पड़ी बिकॉज ये कुछ फ्यूजिटिव बिजनेसमैन थे अब इसमें भी वी 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 शुड नॉट स्टार्ट नेमिंग द पर्सन की दिस पर्सन दैट पर्सन दैट पर्सन यूजुअली अवॉइड करना चाहिए इसको एक जनरल क्लास में डाल दो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन फ्यूजिटिव बिजनेसमैन अब इसमें कुछ भी आ सकता है सब आ सकते हैं जो फ्यूजिटिव बिजनेसमैन है तो ये जो भगोड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने लोन लिया लोन का पैसा नहीं दिया जब पैसे देने की बात आई तो देश छोड़ के भाग गए तो वो है फ्यूजिटिव बिजनेसमैन इनके एसेट्स की जब्ती हुई ईडी ने कहा और वो एसेट्स लिक्विडेट होंगे और दिया जिन बैंक से ये लेके पैसे भागे थे पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक से कि आप इन एसेट्स से रिकवरी कर लो इनकी जो प्रॉपर्टी है उससे रिकवरी कर लो तो इससे पार्शियल सॉल्यूशन ही आएगा दूसरी चीज हमारे जो कॉन्टेक्स में वो ये देखना है कि अब ये जो भागे हैं तो जस्टिस कैसे करेंगे हम जस्टिस करने के लिए इनको एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा एक्स्ट्राडाइट करें इन बिजनेसमैन को इंडिया और प्रोसिक्यूट करें सजा दे अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है फिर द पॉइंट इज कि ये जो सिस्टमेटिक इशू है ये बना कैसे कि ऐसी नौबत क्यों आई कि इन फ्यूजिटिव बिजनेसमैन ने लोन का ऐसे लिया मिसयूज किया एंड दे रेन अवे तो द पॉइंट इज इनका लोन अप्रूवल किसने किया था अप्रूवल किसने किया था क्या उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इस बात का जांच होना चाहिए और फिर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है कोई चीज खराब हो गई फिर आपकी एनर्जी लग रही है उसको ठीक करने पर यही एनर्जी कुछ नई चीज बनाने में लगती तो ज्यादा बेनिफिट होता ना तो अक्सर हम भूल जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मिस हो गई दिस दिस को भी फैक्टर इन करना जरूरी है अब इंसॉल्वेंसी बैंक कोड कुछ ही दिन पहले हमने डिटेल में पढ़ा है आंसर राइटिंग भी किया है 2016 थाउजेंड भी किया है एनसीएल भी किया है एपलेट ट्रिब्यूनल इनकी भी पूरी जो प्रोसेस है ना उसको स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप करना जरूरी है फर्दर व्हेन द रिजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी इज डीम्ड इनफिजिबल कंपनी इज लिक्विडेटेड पर जो रिकवरी मेड बाय लैंडर है वो काफी कम होती है जैसे आपने किसी को एक करोड़ रुपए दिए एक लाख रुपए दिए एक लाख रुपए से उसने एक बाइक खरीद ली लोन का पैसा नहीं दिया तो आपने उसकी बाइक वापस ले ली बट इस बाइक को अगर आप रिकवरी करो तो इससे एक लाख रुपए तो आएंगे नहीं तो लैंडर्स अब इसमें लो रहता है रिकवरी रॉबुस नहीं होता है तो इससे स्ट्रेस्ड एसेट्स भी और ज्यादा बढ़ते हैं सो वी नीड एन ऑल्टरनेटिव हम इनका एंड दिस ईडी ने एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया दिस इज गुड होना चाहिए बट द पॉइंट इज इज दिस अ सोल्यूशन क्या ये सोल्यूशन फंडामेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एनपीए का फ्यूजिटिव बिजनेसमैन का इस लाइन पे हमें सोचने की जरूरत है अब जो नेक्स्ट है जेट एयरवेज रिवाइवल प्लान गेट एनसीएलटी क्लियरेंस थोड़े दिन वेट करते हैं अभी इसमें और डिफिकल्टी आने वाली है देन बैक टू द फ्यूचर ऑफ चाइना कॉम्युनिस्ट अब चाइना को भी समझना जरूरी है चाइना जो था ना पहले मतलब चाइनीज सिविलाइजेशन इज ऑल दो ओल्ड बट जो नए फॉर्म का चाइना है ना ये आया है दिस अक्टूबर 1949 में ये जो नया चाइना है ये है कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चाइना ओके तो यहाँ एक्चुअली शुरुआत में ऐसा नहीं था अगर हम बहुत पहले भी नहीं जाए तो 2021 के आसपास चाइनीज इंटेलेक्चुअल ने बनाई थी ये सी कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसके पहले यहाँ पे कुआ मिंटोंग पार्टी थी जो सुनियत सेन ने बनाई थी तो सुनियत सेन की एक पार्टी कुआ मिंटोंग पार्टी थी ये पार्टी यहाँ पे चल रही थी पार्टी में चार्जेस लगते थे करप्शन के या फिर हैंडल नहीं कर रही है सिचुएशन इट्स टाइप से और 1929 जो है ना 
तो रिमेंबर यही टाइम है दिस बोलशेविक रिवॉल्यूशन वगैरह का रशियन रिवॉल्यूशन का तो चाइना में भी कॉम्युनिस्ट है और इन्होंने कॉम्युनिस्ट ने ये हवा चलाया कि ये जो पार्टी है कोवमेंटो वो इनफेक्टिव है वर्क नहीं कर रही है तो वी नीड एन ऑल्टरनेट दिस प्रोसेस ऑल्टरनेट यहाँ पे हमें एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तो नहीं कॉम्युनिस्ट का ऐसा कुछ एक ऑल्टरनेट हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए तो ये तब बनी कॉम्युनिस्ट पार्टी अब इस कॉम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे फाउंडर्स होंगे माओजेडोंग होंगे तो शुरुआत में तो ये जो कॉम्युनिस्ट पार्टी है ना ये सोशलिज्म की जो थिंकर्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रही थी आगे चल के ये जो कॉम्युनिस्ट पार्टी सोशल थिंकर मतलब मार्क्स लेनिन इन सब की आइडियोलॉजी फॉलो कर रही थी आगे चल के इनकी खुद की फिलोसफी बनेगी माओ जेडोंग फिलोसफी आएगी डेंग जियोपिंग फिलोसफी आएगी फिर फिलोसफी अभी शी जिनपिंग डॉक्टराइन आ गया है तो इस तरीके से जो चाइना की कॉम्युनिस्ट है ना ये बहुत एक डिफरेंट ही वर्जन बन गया है दिस सोशलिज्म का रशिया से अलग है ये तो ये सी पी सी यहाँ पे है अब कुआमटोंग का क्या होगा जो सुनियत सेन पार्टी थी ये लड़ाई होती है एक सिविल वॉर सिविल वॉर का नतीजा आता है 1949 में और कुआमिंटोंग पार्टी को भागना पड़ता है इस आइलैंड में जिसका नाम फॉर्मोसा ताइवान तो ताइवान में अभी भी ये कुआमिंटोंग पार्टी है ये खुद को बोलते हैं हम दिस रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऐसे करके नाम बना दिया दोनों खुद को मेन लैंड मेन चाइना बनाने की कोशिश करते हैं चाइना ये बोलता है कि जिसने ताइवान को रिकोगनाइज किया तो चाइना उसका बॉयकॉट करेगा मेन लैंड चाइना तो इस तरीके से यहाँ पर फाइट चलती रहती है तो यहाँ बात है कि ये जो पार्टी शी जिनपिंग की है अब ये किस डायरेक्शन में जा रही है शी जिनपिंग भी देखें तो अग्रेसिव हो रहा है चाइना में भी इश्यूज़ हैं ऑल दो चाइना की न्यूज़ बाहर आती नहीं है बट कोविड 19 का यहाँ पर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों की इनकम कम हो रही है देन चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ डिफिकल्ट हो रही है तो आ रहा है डिसकंटेनमेंट और उसके कारण फिर चाइना ज़्यादा एग्रेसिव भी हो रहा है वन चाइना जैसे बड़ी बड़ी ड्रीम्स थे इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जो बनाया वो इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं है और प्लस इस कम्युनिस्ट पार्टी में भी करप्शन बहुत ज़्यादा है रिसेंटमेंट बहुत ज़्यादा है तो चाइना भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है रिफॉर्म्स एंड रिवाइवल्स की उनको भी ज़रूरत है तो दिस इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो चाइना में चल रहा है अब आगे है ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अ फेबल्ड वंडर इन डेंजर ये कहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ ऑस्ट्रेलिया सी ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट है ये कोरल सी है और यहाँ पे मिलती है ये ग्रेट बैरियर रीफ बैरियर रीफ मतलब यहाँ पे बहुत सारी कोरल रीफ है उनकी एक बहुत ह्यूज कॉलोनी है ह्यूज कॉलोनी मतलब ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर लंबी समथिंग कॉलोनी है जो इवन स्पेस से भी दिखती है तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1981 में बनी थी ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया था ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना ये ऑस्ट्रेलिया का मेन स्टे है इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है टूरिज्म कंजर्वेशन फंड्स आते हैं डोनेशन आते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया अब इसमें भी एक आई वॉज रीडिंग वन कॉन्स्पेरेसी थ्योरी कि चाइना का एंगल है कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना ग्रेट बैरियर रीफ बिकॉज चाइना और ऑस्ट्रेलिया अगेन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अभी डिफरेंसेस है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिटर हो रहे हैं टर्म्स तो द पॉइंट इज चाइना ने क्या किया कि ऐसा एक कॉन्स्पेरेसी थ्योरी है नॉट प्रूवन कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर डिक्लेयर कर दो तो जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर डिक्लेयर होगा तो ऑस्ट्रेलिया की जो टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं कोरल रीफ पे डिपेंडेंट है वो सब बंद हो जाएंगी जीरो हो जाएंगी तो ऑस्ट्रेलिया को फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस होगा इस बात पे ऑस्ट्रेलिया में काफी दिस प्रोटेस्ट वगैरह भी इन्होंने बताया था अब सी इको टूरिस्ट वगैरह बंद हो जाएगा बिकॉज अगर ये डिक्लेयर हो गया इन डेंजर अब कोरल वैसे भी प्रॉब्लम तो है वी कैन नॉट डिनाई कोरल ब्लीचिंग इज अ रियालिटी कोरल्स क्या है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ये कोरल पॉलिप और दिस एलगी तो ये पॉलिप उनको शेल्टर एक मकान बना के देता है कैल्शियम का और जो कोरल में रहने वाली एलगे है वो इनको फूड प्रोवाइड करती है तो दोनों का फायदा होता है सिम्बायोटिक रिलेशन एलगे जब मर जाती है एलगे ही कलरफुल होती है जब वो मर जाती है तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग तो ये एक चीज है क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो उसके कारण एसिडिफिकेशन हो रहा है तो जो कैल्शियम इनके स्ट्रक्चर है वो डिजोल्व हो रहे हैं तो कोरल रीफ तो थ्रेड पे है वी कैन नॉट डिनाई दैट थिंग हमको ये प्रश्न तैयार करना है वॉट आर कोरल रीफ कोरल रीफ क्या है ये एक सवाल है वॉट आर कोरल रीफ वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट ड्रॉ मैप शोइंग देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन आइडेंटिफाई थ्रेड्स टू कोरल रीफ्स एंड सजेस्
हर साल इसमें कुछ ना कुछ दिस वे दैट वे इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया है कोरल रीफ क्या है सब कुछ पढ़ डालिए आज वॉट इज कोरल रीफ कोरल रीफ के बारे में एक पूरा कंप्लीट नोट प्रिपेयर करिए राइट डाउन एवरीथिंग वॉट एवर यू गेट टू नो अबाउट कोरल रीफ इंडिया की भी कोरल रीफ आप बता दो फ्रिंजिंग कहाँ पर है बैरियर कहाँ है टॉल कहाँ पर है इस टाइप से ओके सो कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ सजेस्ट करने हैं कंजर्वेशन मेजर इसका हिंदी मैंने यहाँ पे दिया नहीं मैं इसको अपडेट कर दूंगा ओके सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टूडे प्रिपेयर कोरल रीफ टूडे अब ये है इसके बाद आईटी रिलीफ चाहिए कोविड नाइन्टीन बिल्स में फाइनेंशियल डिफिकल्टी पीएलआई क्राइटेरिया कैपेसिटी एक्सटेंशन हो रहा है और ये है स्पोर्ट्स अब हिंदी में देखते हैं ए क्यू आई इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस भी है इंडियन एक्सप्रेस में बात है एमएसएमई का बिफोर दैट दिस इज फ्रंट पेज सुप्रीम कोर्ट वन बिलियन डोजेज होंगे डेल्टा सर्ज क्वाड रीथिंग क्वाड में हम फ्री वैक्सीनेशन देने वाले थे बट अभी हमारी खुद ही की सप्लाई नहीं हो रही है तो वो डिले कर दिया एम्स के चीफ ने कहा है ऑक्सीजन रिपोर्ट अभी इंटरम है ये प्रोटोकॉल टेलर्स टू डेली वेजेस सी इनका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है इनकी इनकम लॉस हुआ है टेलर विलर जैसे इस टाइप के है ना तो जब कस्टमर्स आएंगे ही नहीं तो आपको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा तो ये चीज़ हो गया है दिस इकोनॉमिक लॉसेस में और ये पर्सन भी बहुत बड़ा है यू जे जिम्स ओपन हो रहे हैं और ये इंटरनेशनल एम डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक स्टे में इकोनॉमिक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट से है एमएसएमई एक्ट बुलवर्क है मतलब एक फेंसिंग है जो प्रोटेक्ट करके रखा है अंदर की चीजों को इंडियन इकोनॉमी को बुलवर्क है फॉर द इंडियन इकोनॉमी तो इसीलिए गवर्नमेंट को जरूरी है एमएसएमई को भी वो इंसेंटिव्स दे ऑल दो गवर्नमेंट ने अभी आत्मनिर्भर भारत में काफी चीजें दिया था बट वो सफिशियंट नहीं है एम को हेल्प की जरूरत है most severely mauled enterprises buddha and this is about pressure even in pandemic then johnson and johnson imran hopes for civilized ties with usa like it has with india then us support afghanistan and this is no explanation of this unidentified flying objects microsoft solar winds jo hack hua tha systematic attack on microsoft petrol diesel ki prices badh gayi hai स्माइलिंग जॉर्ज ये क्या है दीज आर मगर मगर क्रोकोडाइल मगर एंड घड़ियाल ये तीनों इंपॉर्टेंट है बाय सी बाय लैंड प्रेसिडेंट का ट्रेवल तो ये था इंडियन एक्सप्रेस अब ये हिंदी है हिंदी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेसिकली ये बताता है कि डेली वायु की गुणवत्ता क्या है पॉलिटेड है या नहीं है उसमें कौन से केमिकल्स हार्मफुल क्या पॉलिटेंट्स है एवरी डे के लिए ये होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स सिंपल कलर कोडेड होता है ताकि एक लेमन भी समझ जाए कि अभी वायु एयर का क्वालिटी क्या है इसमें ये आठ पॉलिटेंट्स होते हैं इनके नाम याद होने ये एम सी क्यू बन सकता है दिस इज ग्राउंड लेवल ओजोन पार्टिकुलेट मैटर टेन टू पॉइंट फाइव कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अमोनिया और लेड इनके आठ नाम याद होने चाहिए ओके okay? ये कल सी सेट में एक करेक्शन है एक्चुअली बी ऊपर लिखा था ए नीचे लिखा था तो ए इज टू बे में मैंने बोल दिया था वन इज टू थ्री ये थ्री इज टू वन है ए इज थ्राइस एज एफिशियंट एज बी तो ए का वर्क इसलिए थ्री एक्स होगा बी का वर्क एक्स होगा रेस्ट इज गुड बट ये थ्री इज टू वन है इंस्टेड ऑफ वन इज टू थ्री अब कल के प्रश्नों के सवाल हैं बड़े आसान है इसको वन थ्री फाइव सेवन नाइन नंबर हो गए इनका स्क्वायर निकाल लिया हमने उसको एड कर लिया टोटल पांच नंबर है डिवाइड किया तो तैतीस इज दी आंसर एज ऑफ न्यू बॉय अगर एक्स है टोटल एज ऑफ 30 बॉयज अगर है 30 बॉयज 16 इयर्स के जो थे तो टोटल एवरेज कितना है इनका 16 है तो टोटल एज कितनी होगी 30 की 13 इंटू सिक्सटीन फोर एट्टी ईयर फोर एट्टी ईयर अब एक लड़का हटा दूसरा लड़का आया माइनस नाइनटीन प्लस एक्स नया एवरेज था 15.8 पॉइंट एट इंटू थर्टी मतलब फोर सेवेंटी फोर बस इक्वेट एक्स इज इक्वल टू थर्टीन ईयर्स टोटल एज ऑफ थर्टी बॉयज हमने फिर से निकाल लिया फोर 30 बॉयज और दो टीचर का निकाल लिया 16 एवरेज हो गया था 32 टू इंटू सिक्सटीन पाँच सौ बारह तो सम ऑफ एज ऑफ टू टीचर कितना हुआ दिस का निकालना है तो 512 सौ बारह माइनस साढ़े चार सौ मतलब सिक्सटी टू ईयर ओके आज के सवाल है 40 परसेंट ऑफ सिक्सटी परसेंट ऑफ थ्री बाय फाइव इज अ नंबर ऑफ अ नंबर इज फाइव जीरो फोर परसेंटेज फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ थ्री बाय फाइव इज फाइव जीरो फोर सो वॉट विल बी द ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टू बाय फाइव ऑफ दैट नंबर वेरी इजी बट वेरी वेरी प्रोन टू सिली मिस्टेक्स गलती नहीं करनी है इफ अ नंबर ऑफ एक्स इज टेन परसेंट लेस देन अनादर नंबर वाई एंड वाई इज टेन परसेंट मोर देन वन ट्वेंटी फाइव वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बताइए फिफ्टी परसेंट ऑफ एक्स माइनस वाई है थर्टी परसेंट ऑफ एक्स प्लस वाई है सो वॉट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई 
x क्या परसेंट है y का सॉल्व सो दीज आर थ्री क्वेश्चन सी सेट फॉर टूडे ओके एन इंटरनेशनल एम एस एम ई ये कोरल रीफ आज टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एन सी आर टी भी देखो इसका एक मैंने पी डी एफ भी शेयर किया था टेलीग्राम में वो भी आप देखो और जी सी लियोंग है तो उसमें भी देख लेना इसकी थ्योरीज वगैरह तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपेयर इट और ये आपका सवाल कहीं ना कहीं तो आएगा ये देन चाइनीज कॉम्युनिस्ट फेबल्ड वंडर इन डेंजर है रीनिंग इन बिग फोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दिस इज अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी इंपॉर्टेंट है पोलियो ड्रॉप्स देना जरूरी है और ये है ट्वेंटी सेवन ऑफ जून सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ